Hola, sí, eh, sí no, Leis, no, sí, pero, 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 sí, pero, eh, eh, eh ah, mm, eh, no, <ríe> no. <ríe> y aí, já aconteceu isso com você? Vivendo, tentando equilibrar tudo, os estudos, o trabalho, a vida pessoal, o relacionamento, e de repente parece que tudo vai desmoronando e a gente não consegue fazer nada, não consegue responder. E aquele sonho de falar espanhol, para viajar, para trabalhar, para o que for que você pensou, parece que ele vai ficando longe, longe, longe. Gente, e aí você se pergunta como é que eu vou conseguir estudar tendo essa vida louca que eu tenho? Identificou? Eu tô trazendo essa história aqui porque eu já recebi relatos mil <risos> de guerreiros e guerreiras como vocês que estão tentando fazer de tudo para equilibrar a vida e conseguir dar conta de aprender espanhol. Mas pode ser que você não tenha encontrado essa maneira ainda. É por isso que eu reuni aqui dicas muito boas, dicas inéditas para você dar conta sim de estudar espanhol, de aprender, de chegar à fluência mesmo tendo a sua vida maluca que eu sei que você tem, porque eu também tenho. Se você já gostou dessa ideia, deixa o seu me gusta nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui sempre tem dica boa, que vai fazer diferença na sua vida. Primeira dica, essa aqui na verdade é a grande chave para o seu sucesso aí, para dar conta dos estudos, é a organização, sem sombra de dúvidas. Mas calma, você não precisa virar maricondo, ou é maricondo? Enfim, você entendeu? O que você precisa é realmente seguir uma ordem lógica, organizar a sua vida. E aí eu quero te trazer aqui dicas que eu sempre dou para os meus alunos. Algum aplicativo, algum site, alguma coisa que te ajude a se organizar. Hum? Agenda, principalmente, tá bom? Agenda no papel tá valendo? Claro que tá valendo. Planner, né? Se organizar, vale sim. Mas já pensou em usar, por exemplo, um Google Agenda? Um Trello? Algum aplicativo como Notion, por exemplo? Ou outros? Comentem aqui se vocês já conhecem outros aplicativos de organização de tarefas. Vou te dizer que eu sou fã número um de Google Agenda, que nem é tanto assim para organizar tarefa por tarefa, mas é só para organizar o seu dia mesmo. Sabe o que você precisa? Definir exatamente o que você vai fazer hora a hora do seu dia e quando você vai estudar. Te assustei? <risos> tá, calma. Eu já estou acostumada a fazer isso há muito tempo, que já ensinei a maioria das pessoas ao meu redor, pelo menos as que trabalham aqui com a gente, a fazer isso, já virou muito natural. Mas sabe o seguinte, começa pensando a sua vida por atividades. O que, que você faz? Você trabalha? Estuda? Cuida da casa? Tem um tempinho de lazer? Divida o seu dia em blocos. Pela manhã vou trabalhar, ou começo meu dia indo para a academia, por exemplo. Depois eu vou preparar almoço, não sei, faz aí uma listinha, vamos colocar aqui uma listinha, horários organizados, divididos do que é que você tem para fazer no seu dia. E aí você vai encontrar um espacinho para colocar os seus estudos. Prof, não tem espacinho, que espacinho que eu vou encontrar? Onde é que eu vou botar? Não tem! Talvez você se surpreenda na hora que você for realmente se organizar. Ao pensar, ao delimitar realmente tudo o que você precisa fazer no dia e quanto tempo leva para isso, pode ser que você se surpreenda assim com um horáriozinho ali livre para você conseguir estudar. Meia hora, 20 minutos, 15 minutos, não importa. O que você conseguir encontrar, deixe, anote, marque como seu compromisso de estudo. Isso vai fazer diferença. Lembra que é mais importante a constância do que horas e horas de estudo num dia só. É muito melhor você estudar 15, 30 minutos por dia do que duas horas a cada 15, 20 dias. Prof, não tem jeito. Já olhei tudo aqui, já me organizei, não tem horário. Hum, e aquele tempinho que você tem indo de casa para o trabalho? Voltando da faculdade para casa? Será que não tem um espacinho aí? No, no transporte público? Hum? Aquele tempinho que você estava perdendo com o Instagram, eu sei, meu querido, eu sei. Será que não dá para reduzir e encaixar os seus estudos nesse momento? Hum? Eu assisto dois, três episódios de uma série num dia só. Que tal você assistir som e usar esse tempo para estudar? 
Pensa nisso, você precisa ser intencional na organização da sua agenda para conseguir realizar o seu sonho de falar espanhol. E mais, e se eu te disser que dá para aprender espanhol enquanto você está trabalhando? Hum? Não, calma, não tô falando para você dar um migué lá e ficar botando a música da Shakira e achando que tá aprendendo alguma coisa quando você tá trabalhando. Não é isso, é prestar atenção realmente. Primeiro, simples, mude o idioma do seu celular ou do seu computador ou os dois para espanhol. Pronto, enquanto você está consultando as suas atividades, enquanto você está fazendo as suas coisas do dia a dia, você está assim adquirindo vocabulário, quem sabe até ouvindo algumas coisas em espanhol. Que tal seguir páginas, perfis no Instagram, sites, blogs, de áreas da sua atuação? Hum? Você vai estar tá aprendendo conteúdos que vão te ajudar na sua carreira e em espanhol, o que é muito mais interessante. Eu já falei de você estudar enquanto está indo no trajeto do trabalho ou voltando. Você pode, obviamente, estar seguindo um curso como o nosso, que é o Portal VHE, que te dá a chance de estudar, inclusive, offline, se você se organizar. Mas você também pode, de repente, ouvir um podcast. Hum? Deixa lá organizadinho e durante o seu trajeto, você está ali aprendendo muita coisa. Outra coisa bacana é você aplicar uma técnica para te ajudar na concentração. Muita gente faz isso no trabalho e você pode fazer nos estudos também. É a técnica Pomodoro. Você estuda um pouquinho e descansa um pouquinho. Ou, no caso, trabalha um pouquinho e descansa um pouquinho. Digamos, estuda 25 minutos e dá aquelas, aqueles 5 minutinhos de pausa para você conseguir refrescar a memória. Se você tem menos tempo do que isso, faça algo similar. Vá fracionando os seus horários. E essa dica é muito boa, principalmente para você que sente que tem dificuldade de fixar o conteúdo. Faça isso. Aqui no Portal VHE, que é o meu curso, além dessas dicas, eu também preparei o PSD, que é um cronograma de estudos perfeitinho, organizado, para que os nossos alunos sigam dia após dia. Como a minha indicação é você estudar entre 30 minutos e uma hora por dia, aplica a técnica, 25 minutinhos, faz 5 minutinhos de pausa, vai fazendo uh, os exercícios, seguindo as nossas aulas, que são bem leves, bem dinâmicas, e sabendo exatamente o que estudar a cada dia, fica muito mais fácil de aplicar, porque você não vai perder aquele tempo de procurar o que estudar. Isso não facilita a sua vida. Além disso tudo, eu também te indico fazer a revisão. Ela faz parte da nossa técnica ARE, Anote, Revise e Ensine, que acredite, dá muito resultado. Se essas ideias já te chamaram a atenção, presta bem atenção aqui, aqui na descrição do vídeo tem um link com todas as informações sobre o meu curso. Clica lá e vai conferir, vai ser um prazer te receber como aluno. Você precisa ter a consciência de que estudar é realmente uma maratona, né? E você vai ter momentos altos e momentos mais baixos. Dias que você vai estar muito motivado e dias que nem tanto. Porque a vida acontece, a gente precisa ficar equilibrando todos os pratos. Mas você precisa focar no seu objetivo final. Então, mais algumas dicas para te ajudar nisso. Defina uma meta realista. Não vai querer aprender espanhol em dois meses, sendo que você não tem tempo suficiente para se dedicar. Hum? Encontre um parceiro de estudo, tanto alguém do mesmo nível que você, para compartilhar a experiência, para praticar, quanto alguém que saiba mais que você, um professor, uma professora, alguém que possa te auxiliar nesse caminho, tirar suas dúvidas, te deixar confortável na jornada. E sim, comemore cada conquista, cada detalhezinho importante. Cada pronúncia, cada palavra nova, cada pequena evolução vai fazer muita diferença que você celebre cada uma delas para se manter motivado e continuar percebendo a sua evolução. A gente ama celebrar as conquistas dos nossos alunos e eu amo receber os comentários de vocês com cada coisa nova que vocês aprendem. Portanto, se você tem uma história para compartilhar, deixe aqui nos comentários e lembre que com disciplina, com organização, com foco, é possível sim que você consiga equilibrar as coisas e chegar no seu objetivo de aprender espanhol. Eu vou deixar aqui no final algumas indicações de outros vídeos que vão te ajudar com dicas como estas também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, tchau e até logo!